Assalamu alaikum. Hello guys. Today in this video, we will not discuss about short tricks. We will discuss about how to clear the entry test exams with good grades. And second, how to prepare English subject for NED entry test exams. And third, we will discuss how to handle the pressure. And at last, we will discuss about what is COD and how we can apply COD. And some, uh, and also uh, I will tell you about some uh, mistakes that shouldn't must necessary to avoid. So let's start this video. Uh, so, if I first talk about how to clear the intro test exams, this is our first goal in this video. So, in this video, there is a comment on this channel. In this video, there is a comment on this channel. There is a student who says, Sir, if we complete the past papers, then we can clear the intro test exams in the intro test exams. पास कर सकते हैं यस yes. आप बिल्कुल राइट right हैं अगर आप इंटर टेस्ट एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप पास पेपर्स को 100 परसेंट कंप्लीट कर लो लेकिन पास पेपर्स का रट्टा मत मारो पास पेपर को अच्छे से समझकर करो इसकी एक लॉजिक है अगर आपको वैल्यू चेंज करके दी जाए आपको थोड़ी कंडीशन ऊपर नीचे दे दी जाए तो आपको वो एम आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए सेकेंड अगर आप पास पेपर को हंड्रेड कर लेते हो इंग्लिश मैथ कंप्यूटर स्लैश केमेस्ट्री और फिजिक्स तो आप इंटर टेस्ट एग्जाम्स में पास हो जाओगे लेकिन आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और आप आ, अच्छा मेरिट क्रिएट नहीं कर सकते और एग्जाम्स को तो हर कोई पास कर लेता है एनएडी इंटर टेस्ट एग्जाम्स को क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता तो असल जो वॉर है वो है मेरिट लिस्ट की अगर आपको एक अच्छा मेरिट लिस्ट क्रिएट करना है मेरिट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है अगर आपको एक अच्छा टोटल क्रिएट करना है तो इसका मतलब है कि आपका मेरिट भी अच्छा बन जाएगा तो अच्छा टोटल क्रिएट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको पास पेपर्स कंप्लीट करने आपके पास इंटर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके पास आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है विद इन सेकेंड्स आपको हर चीज आनी चाहिए सही है तो आपकी लास्ट आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए एवरेज होनी चाहिए जो जो कि आपको इंग्लिश में एक अच्छे मार्क्स दिलवा सके ये सब चीजों के बाद आपके एग्जाम्स में इंटर टेस्ट एग्जाम्स में एनडी में एक अच्छा स्कोर आ जाएगा जो कि आपके मेरिट लिस्ट में एक अच्छा आपका मेरिट लिस्ट क्रिएट करेगा और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा 90 परसेंट चांसेस होंगे कि आप मेरिट लिस्ट में अच्छा नाम मेरिट नंबर अगर आपका अच्छा बन जाता है तो आप एक अच्छी फील्ड को चूज कर सकते हो लेकिन अगर आपकी परसेंटेज भी अच्छी है तो अच्छा देखिए स्टूडेंट्स कितना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है आपका स्कोर भी अच्छा होना चाहिए तब आपको एक अच्छी फील्ड मिलेगी यहाँ से आप अपने आप को एक इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि मेरिट लिस्ट क्यों जरूरी है और मेरिट लिस्ट में आ, अच्छा मेरिट बनाने के लिए हमें क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है अगर आप मेरिट लिस्ट अच्छा बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है आ, जब मेरिट लिस्ट आपका आपके एग्जाम्स हो जाएंगे आपका मेरिट लिस्ट आएगा एग्जाम्स की बेसिस पर और आपके रिजल्ट फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ एनईडी तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आप अपनी फैमिली के साथ इंटरव्यू के लिए जाओगे इंटरव्यू में आपको अपनी फील्ड चूज करनी होती है सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका मेरिट नंबर स्टार्टिंग टू में है तो आपके पास ऑप्शन है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैकेनिकल और तमाम ऑप्शन की किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर का थोड़े कम चांसेस होंगे लेकिन होंगे लेकिन जैसे जैसे आपका मेरिट नंबर 300, 400, 500 में आता रहेगा आपके पास चांसेस कम होते जाएंगे सॉफ्टवेयर के और कुछ और फील्ड्स के भी तो जिसका मेरिट नंबर वन होगा उसके पास ऑप्शंस होंगे वो कोई भी फील्ड चूज कर सकता है अच्छा ये मेरिट नंबर होता क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद नहीं मालूम होगा मैं आपको बताता हूँ मेरिट नंबर आपके फर्स्ट ईयर की परसेंटेज का की बेसिस पर और आपके एग्जाम्स के इंटर टेस्ट एग्जाम्स के मार्क्स की बेसिस पर बनता है ये ये जिसके मार्क्स जितने ज्यादा होंगे उसका मेरिट नंबर उतना ज्यादा आगे का होगा फॉर एग्जाम्पल मेरे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मेरा स्कोर टोटल जो स्कोर बन रहा है एग्जाम्स का और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट का वो 647 फोर्टी सेवन बनता है अराउंड सही है और आपका बना 648 तो आप मुझसे एक स्कोर ज्यादा तो आपका मेरिट नंबर मुझसे ज्यादा होगा आप मुझसे आगे हो और आप पहले जाओगे इंटरव्यू के लिए और आप कोई भी फील्ड चूज कर सकोगे फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर की सिर्फ एक फील्ड बची है और आपका मेरिट नंबर मुझसे आ गया और आप मुझसे पहले चले गए इंटरव्यू के लिए तो आप वो सॉफ्टवेयर की फील्ड को चूज कर लोगे और मेरा भी गोल है कि मैंने सॉफ्टवेयर को चूज करना है तो मुझे सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगी मेरे लिए सॉफ्टवेयर की फील्ड खत्म हो गई और मुझे अब कोई और फील्ड चूज करनी होगी 
मेरिट लिस्ट बेसिकली आपकी फील्ड चूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई होप गाइस आपको मेरिट लिस्ट के बारे में मेरिट के बारे में आपको पता चल गया होगा सेकंड आपको एक चीज बता दूं सेकंड आपको बता दूं कि अगर uh, दो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं और आप दोनों के मार्क्स सिर्फ फोर्टी सेवन बन रहे हैं तो मेरिट नंबर क्या सेम बनेगा नहीं फिर आपके साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे कि किसके साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स ज्यादा हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर में साइंस सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें उनका जो साइंस सब्जेक्ट का जो टोटल होगा अगर आपका ज्यादा होगा तो आपका मेरिट नंबर मुझसे आगे होगा फॉर एग्जाम्पल हम दोनों के साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स भी सेम थे तो देन फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है मैथ को कि मैथ के मार्क्स सिक्स के ज्यादा हैं देन केमेस्ट्री एंड सॉन इन चीज़ों को देखा जाता है सो so, गाइज याद रखिएगा कि मेरिट मेरिट नंबर आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सेकेंड हम बात करते हैं कि इंग्लिश के बारे में और इंग्लिश के से रिलेटेड भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर कमेंट किया इंग्लिश की तैयारी के लिए एक चैनल मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा जो कि स्पेशली वो एन की तैयारी करवाता है अच्छा इंग्लिश में हमें तैयारी क्या करनी है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश पढ़ी उसमें जो चैप्टर्स पढ़े वो बिल्कुल भी प्रिपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एन की जो इंग्लिश जो टेस्ट आता है उसमें आपको नरेशन पैसिव और आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको इंग्लिश अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश का पेपर आराम से इजीली निकाल सकते हो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है मैं आपको चैनल रिकमेंडेड कर दूंगा वो सिर्फ एन की इंग्लिश की जो है वो प्रिपरेशन करवाता है तो आप वहाँ से इजीली कर सकते हो और वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवाता है उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर से कोई एम सी कर दे दिया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता सो so, अब बात करेंगे कि सी क्या है उसके बाद हम कुछ है प्रेशर हैंडलिंग कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं उसके बाद हम बात करेंगे ऐसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए सो so, सी का फुल फॉर्म है चेंज ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल आपका मेरिट नंबर भी इतना अच्छा नहीं था और आपने एन में ही एडमिशन लेना था तो फॉर एग्जाम्पल आपको आपने फील्ड चूज कर ली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सही है तो पेट्रोलियम में आपका शौक भी नहीं है और आपका शौक है इंटरेस्ट है आपका ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल तो ऑटोमोटिव तो आपको मिली नहीं क्योंकि आपका मेरिट नंबर काफ़ी पीछे का था सो so गाइज आप करोगे क्या आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आपके पास ये लास्ट चांस होगा कि आप अपनी गोल को दोबारा अचीव कर सकते हो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में इतनी मेहनत करनी होगी कि आपकी फोर आ जाए चलो फोर नहीं आती तो क्या थ्री पॉइंट एटलीस्ट थ्री पॉइंट नाइन तो आ जाए 3.9 से कम नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट्स 3.9 अगर आप की आ गई या फोर जी आ जाती है तो आप सी के लिए अप्लाई करते हो सी तो आपकी 3.7 पर भी अप्लाई हो जाती है लेकिन स्टूडेंट जितनी अच्छी जी होगी आपका मेरिट अगेन उतना अच्छा बनेगा जैसा कि अभी मेरिट बन रहा है तब भी मेरिट बनेगा और आपको उतनी अच्छी फील्ड के अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी आप अवेल कर सकते हो किसी भी फील्ड के यानी जितनी आपके जी अच्छी होगी आपको उतने नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होंगे आप उस फील्ड को चूज कर सकोगे तो so, आपकी जी पी थे थ्री पॉइंट नाइन फाइव आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की कंबाइन करके बता रहा हूँ सही है तो आपने अब अप्लाई कर दिया ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के लिए और आपका ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में हो भी गया तो so, सवाल ये क्रिएट होता है कि आपका एक साल ज़ाया हो जाएगा नहीं आपका साल ज़ाया नहीं होगा आप जो है वो सेकेंड ईयर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आप ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करोगे लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जो ऑटोमोटिव में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाए गए थे और आप पेट्रोलियम में पढ़ रहे थे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे ना वो सब्जेक्ट्स आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में वो नहीं पढ़े होंगे तो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में वो सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़े फर्स्ट ईयर में तो वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे साथ साथ आपकी सेकेंड ईयर की स्टडी के साथ आपका टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऐसा टाइम टेबल होगा कि आप सेकेंड ईयर की क्लासेस को भी ले सकोगे और आप फर्स्ट ईयर में जाकर उन उन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे दो या तीन होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली तीन से ज्यादा नहीं होते और ती, उन तीन सब्जेक्ट्स को या दो को आपको कवर करना होगा फर्स्ट ईयर की क्लासेस में जाकर आपका टाइम टेबल पूरा शेड्यूल आपको दिया जाएगा सो आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हो और फर्स्ट ईयर की उन कोर्सेज को भी क्लियर करोगे और उनका एग्जाम्स भी होगा आपका फाइनल सो so, आप लोगों को ये बता दूँ कि ये वही सब्जेक्ट होंगे जो आपने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े होंगे अब ना हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को कैसे अपने आप को हैंडल करना है कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना इन सब चीज़ों को कैसे हम हम इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होंगे सबसे
या आपका मेरिट नंबर इतना अच्छा नहीं बनता और तो आप क्या करोगे सेकंड ऑप्शन के लिए आप प्रिपेयर होने चाहिए और आपका डिसीजन फीस से आप लोगों ने ले लेना है आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मेरा एग्जाम्स क्लियर नहीं होता तो मैं क्या करूँगा और ये लास्ट ऑप्शन नहीं है एन इसके अलावा भी अनलिमिटेड ऑप्शन हैं जो कि आप गवर्नमेंट यूनी में अप्लाई करके अपना एडमिशन ले सकते हो ज़रूरी नहीं कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं सिर्फ एन से ही वही कामयाब होते हैं वही सक्सेसफुल हैं आज वही एक आ, अच्छी जिंदगी अच्छी लाइफ जो है वो इंजॉय कर रहे हैं नहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं ताउस से पढ़े हैं और बहुत बहुत सारी यूनिस से पढ़े हैं उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की उन्होंने और प्रोफेशन को चूज़ किया और आज भी वो काफ़ी सारी सक्सेसफुल लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक इंजीनियर से ज़्यादा अच्छी हैं तो अभी से अपने आप माइंड सेट को क्लियर करें कि अगर आप एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते आपका मेरिट नंबर इतना अच्छा नहीं होता आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते तो आपने क्या करना है आपके पास सेकंड ऑप्शन लाजमी होना चाहिए और अगर आपका मेरिट नंबर भी अच्छा बन गया एग्जाम्स में आपका टेस्ट भी अच्छा आ गया तो आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है सेकेंड उसके लिए रेडी हो लेकिन अगर आपका मेरिट नंबर भी अच्छा है एग्जाम्स में अच्छा हुआ परसेंटेज भी अच्छी थी लेकिन लेकिन आपकी आपका गोल था कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज़ करना और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीट्स हो गई खत्म तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या है आप क्या चूज़ करोगे आपके पास उस डिसीजन उस वक्त नहीं लेना आपने इंटरव्यू के वक्त आपने पहले से सोचना है अपने बड़ों से फैसला करना है अपने बड़ों से जो है वो आ, इस इस चीज़ को डिस्कस करना है आप ऐसे ऐसे लोगों से डिस्कस करो अपने पेरेंट्स से जो पढ़े लिखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन फील्ड्स वगैरह के से रिलेटेड तो आपने एटलीस्ट एटलीस्ट तीन फील्ड्स को चूज़ करना है कि मैं कौन कौन सी फील्ड को चूज़ करूँगा फर्स्ट आपकी पीरियड होनी चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ कि मैकेनिकल सेकेंड मेरी अगर मैकेनिकल नहीं मिली तो क्या क्या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल को चूज़ करूँगा अगर मैकेनिकल नहीं मिलती इंडस्ट्रियल भी ना मिली फिर किस को करूँगा ये नहीं आपकी ये थिंकिंग होनी चाहिए आपका डिसीजन होना चाहिए परमानेंट बाकी एट लास्ट एट के हमें जो है वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं एडमिट कार्ड को अपने घर में भूल जाते हैं सही है लेकिन अगर आपने एडमिट कार्ड ले गए और ज़रूर लेके जाना है कंपलसरी है ये एडमिट कार्ड लेकर गए हो और एग्जाम्स की टाइमिंग से पहले जाना है अब आप वहाँ जाओगे क्योंकि अब आप आपके एग्जाम्स हैं ऑनलाइन यानी ऑनलाइन से रिलेटेड मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर पर एग्जाम्स हैं तो एन एन पर ही जाकर आप एग्जाम्स लोगे तो आपका फॉर एग्जाम्पल सिविल हॉल की कंप्यूटर लैब में आपका टेस्ट है और आपने टेस्ट की टाइमिंग से पहले जाएँ कोशिश करें और वहाँ जाके जब आप वहाँ जाएंगे एन के इंटर होंगे तो आपको तमाम टीचर्स गाइड करेंगे कि कंप्यूटर लैब वहाँ पर है सिविल की ऑटोमोटिव की वहाँ है मैकेनिकल की इधर है तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आपको हर चीज़ गाइड की जाएगी फिर जब आप कंप्यूटर के ऊपर बैठोगे तो आपका पहला पहला जो आपने मिस्टेक नहीं करनी पहला जो आपका काम है वो आपने अपने एडमिट कार्ड किस पर एक सीट नंबर लिखा हुआ होता है जिसे हम रोल नंबर भी बोलते हैं वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं उसे दो से तीन दफ़ा चेक भी करना है और फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर अपने टेस्ट को स्टार्ट करना है अच्छा जब आप घर से निकलो तो आप अपने बड़ों की दुआएं लेकर निकलो क्योंकि उस दिन यानी आपके एग्जाम्स वाला दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है सही है और एक एक लास्ट जो मिस्टेक जो हम करते हैं स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कैलकुलेटर का कैसा इस्तेमाल करना है यूज़ कैसा करना है तो देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर लाओ है जो मैंने कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर की वीडियो बनाकर यूज आपको शो की थी जो मैंने कैलकुलेटर पर आपको शॉर्टेज बताई थी वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है स्टूडेंट स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट लेकर तो वो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर नहीं है प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर में आप ग्राफ्स को सॉल्व कर सकते हो वो तो आपने देखा भी नहीं होगा ना ही मैंने देखा होगा आप अगर आपको इस चीज़ में मुश्किल हो रही तो आप गूगल करो प्रोग्रामेबल का और साइंटिफिक कैलकुलेटर का डिफरेंस भी आप देख सकते हो और देख सकते हो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर कैसा होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है इसका यूज़ आना चाहिए इससे हम कैसे जो है शॉर्ट को और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फ़ौरन सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर पर यह तमाम बताए होना चाहिए ऐसी ये मिस्टेक मैंने की मुझे मेरे टाइम पर नहीं मालूम था कैलकुलेटर से कि कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए आपका टाइम सेव करेंगे इसके अलावा आपको क्योंकि आपका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन है तो आपको बड़े सोच समझकर टेस्ट को देना होगा स्किप का ऑप्शन भी होगा बैक का ऑप्शन भी होगा आप जा सकते हो लेकिन याद रखिएगा कि हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करें वैल्यू है वैल्यूज हैं फिजिक्स की वैल्यूज हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़कर
कि मैंने आपसे कहा था कि आपका जो एग्जाम्स होंगे जैसे फिफ्टीन को जिनका एग्जाम्स हैं वो मुझे एम कुछ बताएंगे जो उन्होंने देकर आए होंगे तो वो एम सी क्यूज मैं सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन वालों को भी बताता शेयर करता रहूँगा वीडियो के थ्रू तो लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ हंड्रेड परसेंट नहीं है कि वही एम सी क्यूज आए आपके टेस्ट में हाँ फाइव से टेन परसेंट मैं कह सकता हूँ कि उनमें से कोई एक दो या तीन एम सी क्यूज रिपीट हो जाए तो उन एम सी क्यूज की मैं शॉर्ट एक वीडियो कम्प्लीट एक्सप्लेन करके आपको प्रोवाइड तो कर दूँगा आपको करके भी चले जाइएगा लेकिन आप पाँच दिन ये टेस्ट एन ई करेगी तो एन एक बहुत अच्छा और बड़ा अदारा है वो तो कभी भी आ, ऐसा नहीं करेगा एक ही पेपर को 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक लेकर चले वो पांच डिफरेंट पेपर्स बनाएगा सही है 16 का पेपर अलग होगा 17 सितंबर का पेपर अलग होगा 18 का अलग होगा और टू सॉन्ग सब पेपर्स अलग होंगे लेकिन जो आपकी शिफ्ट्स होंगी ना 16 सितंबर में तीन शिफ्ट हैं हर दिन में तीन शिफ्ट हैं तो वो तीन जो शिफ्ट हैं उनका पेपर सेम होगा याद रखिएगा तो वो जो तीन शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं यानी फर्स्ट शिफ्ट वाले जो आकर मुझे बताएंगे या कि आपको बताते हैं आपके फ्रेंड आप लोगों को बताते हैं सेकंड शिफ्ट वाला थर्ड शिफ्ट वाला उनसे एडवांटेज ले सकता है वही एम सी क्यों आएंगे उनके तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हो इस चैनल से हेल्प ले सकते हो बाकी गाइज लास्ट में मैं आ, सिर्फ आप लोगों से आप लोगों का थैंक यू अदा करूँगा थैंक यू करूँगा आप लोगों का थैंक्स जो है वो मुझे आ, कहना है इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया लव दी बहुत ही बेहतरीन यार अनबिलीवेबल क्योंकि जिस तरह से मैं ई कैट को लेकर चला हूँ यहाँ पर मैथ को मैंने पढ़ाया तो आ, आप लोगों के आप लोगों का सपोर्ट की मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोगों के कमेंट्स जो है मुझे मोटिवेट करते हैं मुझे मेरा जो टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स के की वजह से आप रीड करके मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अपने इस कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल में से भी टाइम निकाल के आपके लिए मैथ की वीडियोज़ प्रिपेयर करता हूँ फिजिक्स की वीडियोज़ एम के लिए इस वजह से स्टॉप कर दी क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लिया बाकी इन जब आपका नेक्स्ट बेचिस ई कैट के या एम कैट के आएंगे और आ, हम उनके लिए और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगा जैसा कि अभी मैं पेजेस पे एक्सप्लेन करता हूं तो इन आने वाले वक्त में हम एक अच्छा कैमरा लेंगे एक सेटअप जो है वो डेवलप करेंगे वाइट बोर्ड पर मैं आपको एक्सप्लेन किया करूँगा इसके अलावा हम आ, नेवी पाक आर्मी आई एस इन इन सब चीज़ों के बारे में भी प्लान कर रहे हैं जो कि इनकी भी हम प्रपरेशन जो है वो करवाना स्टार्ट करें लेकिन ये सब चीज़ें प्रपरेशन जो है एन नेवी और टेस्ट आई है आर्मी और एयरफोर्स इनकी आपके टेस्ट के बाद ही होगी सो so, स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हो uh, किसी भी फील्ड के बारे में अगर आप कन्फ्यूज हो वो भी पूछ सकते हो और अगर आप पास पेपर चाहते हो कि इस स्पेसिफिक पास पेपर को मैं सॉल्व करूँ तो आप मुझे बताइएगा मैं लाजमी सॉल्व करूँगा आप कोई बुक चाहते हो कि मैं उस पर काम करूँ उससे सॉल्व करके आपको शो करूँ इंजीनियरिंग ग्रेड्स की बुक हो गई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था लेकिन उनकी पी डी मुझे दो क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं होगी तो पी डी एफ तो दो कम अज़ कम तो एटलीस्ट मुझे पी डी एफ सेंड कर देना देन जो है वो मैं उन पर भी वीडियोस आपको बनाकर दूंगा अब टाइम बहुत ज़्यादा मिनिमम रह गया है अपनी प्रैक्टिस को जो है वो अपनी स्पीड को टू टाइम्स इंक्रीज कर दो और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो मेरे नंबर अगर अच्छा बनाना है पास करना है तो फिर पास पेपर कर लो इन है सही है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो खुदा हाफिज़